பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் கலப்பு எண்கள் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்று டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ காம்ப்ளஸ் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஒன் கொஸ்டின் ஆனால் பின்னோரவற்றை சுருக்குக இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் நிறைய பவர்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இருக்கிறதுல எவ்வளோ லோயஸ்ட் கொண்டு வர முடியுமோ அதை அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து சிறிய அடுக்கூடிய ஐ பவராக அல்லது நம்பராக நம்ம சுருக்கணும் அதுதான் கொஸ்டினு முதல்ல நம்ம ஐங்கிறத பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஐங்கிறது இமேஜினரி யூனிட் ஐ ஸ்கொயர்டு அதோட மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஐ கியூப் அப்படின்னா என்ன வரும்னா ஐ ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு ஐ அப்போ எவ்வளோதான் ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு மைனஸ் ஒன் போட்டால் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐ எவ்வளோ வரும்னா மைனஸ் ஐ ஐ பவர் ஃபோர் என்ன வரும் அப்படின்னா ஐ ஸ்கொயர்டு ஐ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் அதே போல் ஐ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஐ பவர் ஃபோர் வரைக்கும் தான் ஒன்று அப்போ ஐ பவர் ஃபைவ்னா ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு ஐ அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐ பவர் ஃபோர் தான் ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஐ அப்படிங்கிறதுனால வெறும் ஐ கிடைக்கும் ஐ பவர் சிக்ஸ்னா ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் அப்போ ஐ பவர் ஃபோர் வந்தோன்னா ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது ஐ பவர் செவன் அப்படிங்கிறது ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ கியூப் ஐ பவர் ஃபோர் வந்து ஒன்று ஐ கியூப்பு இருந்தால் போட்டிருக்கோம் மைனஸ் ஐ அப்போ மைனஸ் ஐ தான் வருது அப்போ மைனஸ் ஐ கிடைக்கிது அதே போல் ஐ பவர் எயிட் எவ்வளோதுன்னா ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ பவர் ஃபோர் ஐ ஸ்கொ ஐ பவர் ஃபோர் தான் ஒன்று மறுபடியும் ஒரு ஒன்று அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று அவ்வளோதான் ஒன்று தான் அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எல்லாமே கிடச்சிருது ஐ பவர் ஃபோருக்கும் ஐ பவர் எயிட்டுக்கும் ஒன்று ஐ பவர் கியூபுக்கும் ஐ பவர் செவனுக்கு ஒன்று ஐ ஸ்கொயர்டுக்கும் ஐ பவர் சிக்ஸுக்கு ஒன்று வெறும் ஐக்கு என்னவோ அதுதான் ஐ பவர் ஃபைவ் அதனால் இதை நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ஃபார்மில் ஏற்படுத்திக்கலாம் என்னென்னா ஐ பவர் ஃபோர் என் ஃபோரோட மல்டிப்புளில் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர் எயிட்டு டுவெல் இது மாதிரி வந்துச்சுனாலே அதுக்கு வேல்யூ வந்து ஒன்று பார்த்தா தெரியுது ஐ பவர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் டேபிள் போக மிச்சம் ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ ஃபைவ் இருக்குது ஃபோர் போக பேலன்ஸ் ஒன்று இப்போ அடுத்து ஐ பவர் நைன் என்னென்னா மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் அப்போ ஐ அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அப்போ ஐ பவரில் ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வெறும் ஐ ஐ பவர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னா ஐ பவரில் ஃபோர் என் ஃபோர் என்னா ஐ பவர் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் டேபிள் போக பேலன்ஸு டூ இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஐ பவர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் டேபிள் போக பேலன்ஸு த்ரீ இருக்குது ஐ கியூப் அதாவது மைனஸ் ஐ இது மாதிரி நம்ம பொதுவான ஒரு ஃபார்முலாவாக உருவாக்கிடலாம் இப்போ ஐ பவர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஃபோர் வருமா ஃபோர் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபோர் ஆல்ரெடி வெயிட் பண்ணி நமக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துடும் அதனால் அது ஒன்று தான் அதனால் இது நமக்கு தேவையில்லை ஏற்கனவே அதை எழுதிச்சு இதுதான் முக்கியமானது இதை நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இந்த சம்மை ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐ பவர் செவன் ஐ பவர் செவன்னா எப்படி எழுதலாம் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஐ பவர் செவன் ஈக்குவல் டு மறுபடியும் ஒரு தடவை ஆன்சர் சொல்யூஷன் மாதிரி எழுதுகிறோம் ஐ பவர் ஃபோர் ஐ கியூப்னு எழுதுகிறோம் ஐ பவர் ஃபோர் ஒன்று ஐ கியூபு மைனஸ் ஐ அப்போ மொத்தத்தில் மைனஸ் ஐ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஐனு கிடச்சிருது செகண்டு செகண்டுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஐ பவர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் செவன் டன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஒன் செவன் டூ நைனை இப்போ ஃபோர் டேபிள் எல்லாம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் எத்தனை ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் எவ்வளோது ஒன்று டுவெலில் எவ்வளோது இருக்கு த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பேலன்ஸ் எவ்வளோது இல்லை அப்போ நைன் நைனில் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு பேலன்ஸ் எவ்வளோது ஒன்று அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் வெறும் ஐயின்னே எழுதலாம் ஏன்னா ஃபோர் டேபிள் போக மிச்சம் உள்ளது ஒன்று மீதி எவ்வளோ இருக்கோ அது போட்ட வேண்டியது தான் ஐப்போ ஒரு ஃபோர் தான் ஒன்று மீதி இருக்கக்கூடியது நம்ம வேணால் இதை விளக்கமாக எழுதுனாலும் எழுதலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஒன் செவன் டூ எயிட்டு வந்து ஐ பவர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை இன்னொரு ஐடியா இருக்குது ஒரு நம்பர் வந்து ஃபோரால் டிவைட் ஆகுதுன்னா என்னென்னா கடைசி ரெண்டு டிஜிட்டை மட்டும் நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணி மீதி என்ன இருக்கோ அதை போட்டுட வேண்டியதான் கடைசி ரெண்டு டிஜிட் ஃபோரால் டிவைட் ஆனால் அது அந்த நம்பர் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ இருக்குது செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் பேலன்ஸ் எவ்
ஐ பவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இருக்குது அதே ஒரு அடுக்கு வந்து மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் பையில் எழுதுனோம்னா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா எழுதிடலாம் அப்போ ஐ பவர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கடைசி ரெண்டு டிஜிட்டை மட்டும் டிவைட் பண்ணோம் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் டேபிளில் வருது அதனால் ஐ பவரில் எத்தனை வரும் ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ ஐ பவர் ஜீரோ ஒன்றுன்னு கூட போட்டலாம் ஐ பவர் ஜீரோ ஒன்று அப்படின்னு கூட போட்டலாம் ப்ளஸ் எயிட்டீனை மட்டும் எடுத்துக்கோம் எயிட்டீனை ஃபோர் டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ தரும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் டூ அப்போ ஐ ஸ்கொயர்டு ரெண்டு ரிமைண்டர் வருது எயிட்டீனில் அப்போ மொத்தத்தை நம்பரையும் டிவைட் பண்ணி கூட போடலாம் ஐ பவர் ஜீரோ எனி திங் பவர் ஐ பவர் ஜீரோ எவ்வளோது ஒன்று எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போவும் தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இது வந்து ஒன் பை ஒன் ஐ ஸ்கொயர்டு எவ்வளோது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த செகண்டுக்கான ஆன்சரு தேர்டுக்கான ஆன்சரு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக ஜீரோ அப்படின்னு ஓகே அடுத்தது ஃபோர்த்து போகிறோம் ஃபோர்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஐ பவர் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இப்போ அடுத்த ரிசல்ட் நம்ம நிரூபிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஐ பவரில் தொடர்ச்சியாக நாலு இதை எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் வெறும் ஐ ஐ ஸ்கொயர்டு ஐ கியூ ஐ பவர் ஃபோர் ஈக்குவல்ட்டு ஐங்கிறது ஐ தான் ஐ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் ஐ க்யூப் எவ்வளோது மைனஸ் ஐ ஐ பவர் ஃபோர் எவ்வளோது ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடுது அது மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் ஐ கேன்சல் ஆகிடுது மொத்தத்தில் இது என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது இதே போல் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நாலுதையும் ஆட் பண்ணாலும் இதே மாதிரி தான் மொத்தத்தில் பார்த்தோம்னா நாலு கன்சிக்யூட்டிவ் தொடர்ச்சியாக நாலு ஐ பவரை நம்ம உள்ள ஐயை தொடர்ச்சியாக நாலு ஐயோட பவரில் உள்ளதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு தெரியுது இதை தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது தொடர்ச்சியாக நாலு இப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பலாக ஒன்று போட்டோம்னா ஐ பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ பவர் டூ ப்ளஸ் ஐ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஐ பவர் ஃபைவ் அடுத்தது ஐ பவர் சிக்ஸ் ஐ பவர் செவன் ஐ பவர் எயிட் இது ஒரு இது ஜீரோ இதே போல் நம்ம ஃபோர் ஃபோராக எத்தனை ஃபோர் உள்ள மாதிரி எடுக்கலாம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபோர் டேபிளில் வரும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஐ பவரில் லாஸ்ட்டாக என்ன வரும் ஐ பவர் நைன்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஐ பவர் நைன்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஐ பவர் நைன்டி நைன் ப்ளஸ் ஐ பவர் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது ஐ பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஐ பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அது மிச்சம் இருக்குது இப்போ ஃபோர் ஃபோராக சேர்ந்ததெல்லாம் ஜீரோ ஆகிடுது இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் இதே போல் எத்தனை தடவை போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டோம்னா முடிஞ்சிடுது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அப்புறம் ஐ பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் மிச்சம் எவ்வளோ தூரம் ஃபோர் டேபிளில் ஒன்று அப்போ ஐ பவர் ஒன் ஐ பவர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஃபோர் டேபிள் போக மிச்சம் என்ன வரும் டூ ஐ பவர் டூ ஏன்னா லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் எடுத்துகிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கிட்டால் கூட போதுமானது அப்போ ஐ பவர் ஒன்றுங்கிறது ஐ ஐ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது அதாவது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதிடுறோம் இதுதான் அந்த ஃபோர்த்துக்கான ஆன்சர் ஃபோர்த்து இது முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து ஐ ஐ ஸ்கொயர்டு ஐ கியூப் ஐ பவர் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஐ ஐ ஸ்கொயர்டு ஐ கியூபு ஐ பவர் ஃபோரு ஐ பவர் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் உள்ளது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எல்லாம் மல்டிப்ளை பேஸ் சமமாக இருக்கும் இப்போ பவரில் உள்ளதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எல்லாம் ஒரே ஐ பவரில் எழுதிடலாம் இப்படி எழுதலாம் பவரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இதே போல் லாஸ்ட்டாக என்ன வரும் ஃபார்ட்டி வரும் இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா முதல் எண் ஏழு எண்களையும் கூடுதல் எண் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சம்மா ஃபஸ்ட்டு என் நேச்சுரல் நம்பர் சம்மேஷன் என் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் சம்மேஷன் என் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்போம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம் இப்போ நமக்கு அது பயன்படுது இப்போ எண்ணுங்கிறது எவ்வளோது எண் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் உள்ள நேச்சுரல் ந
அப்படிங்கிறது அடிஷ்டமாக இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அப்போது இது எவ்வளோது கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி பவரில் எயிட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்துக்கோம் இது ஃபோர் டேபிளில் வருதா இல்லையா ஃபோர் டேபிளில் வருது டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டிங்கிறது ஃபோர் டேபிள் வரதுனால இந்த நம்பரும் ஃபோர் டேபிள் வரும் ரிமைண்டர் இல்லை இப்போ ரிமைண்டர் எவ்வளோது ஜீரோ மீதி வந்து ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ எவ்வளோது ஒன் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவையானது ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிருது இதனால் இதை நம்ம வந்து அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் டேபிளில் டிவைட் ஆகிற நம்பர் வந்து லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது எவ்வளோது டிவைட் ஆனிச்சுன்னா அது டிவைட் ஆகும் ரிமைண்டர் எவ்வளோது வேணுமோ ரெண்டு நம்பரை டிவைட் பண்ணி நான் பார்த்துட்டு அதில் எவ்வளோ ரிமைண்டர் கிடைக்குதோ அதை எடுத்து நம்ம ஐ பவரில் போட்டுக்கலாம் ஐ பவர் ஜீரோங்கிறது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சம்மு ரொம்ப ஈஸியான சம்மு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்